，你疼了没有？哎，陈经理，陈总经理，你们不要过来！我只是拼死，也要替我们少爷讨回一个公道。我怕老张会出事，又一直看着他等你回来，没想到他突然情绪爆发，冲上阳台。穆董早你一步回来了，他正在办公室里等你呢。怎么办？能不能保住老张？你先下来，不要过来，过来我从这跳下去。你别激动，别让他跳。你跳，少谢。我来陪你，少谢。少谢，少谢，少谢，少谢。你不是不想活了吗？跳，为什么不跳？从这里跳下去，摔个粉身碎骨，那才叫爽快。跳。怎么了？不敢跳？我帮你一把。少谢，危险呢、啊？危危险？危险？你也知道危险，那为什么要这么做？光辉闹事不敢做，你活着也是白活。哎、少谢，对不起，我我。我不是人，但你是个懦夫进来，董事长，莫总他们回来了。让他们进来。是，莫总，请。莫董。莫董。嗯。岳父，我想问一下，为什么医院那个项目被无故叫停了？你赶回来是处理陈经理的事儿，还是医院专案的事儿？如果不是因为医院项目被无故叫停，陈经理他也不会请。整个集团的事儿，要不这样子，我们开会决定
，做到公正、公开，这样才能服众。你怎么那么沉不住气、啊？老陈，你倒是说话呀！我怕我没有时间了。都已经等了十年了，可是我已经老了，人生能有几个十年呢？我怕没有时间了。十年前，你父亲的生意蒸蒸日上，如日中天。可是后来却遭到小人的陷害，你父亲忍受不了这个打击，心脏病复发，突然去世。而就在这时候，武昌和趁虚而入，吞并了穆氏集团。我是岌岌可危，我们几个老臣肩上着半壁江山，我们发誓，一定要把失去的东西再重新夺回来，一定要把远中集团的牌子摘下来，再把穆氏集团的牌子挂上去。看来。我们是小瞧了莫长河的实力呀、啊！我知道，我们这几个老城是无法实现这个愿望了。这个重担只有落在你少卿你的身上了。而我唯一的希望，就是能实现你父亲在卡尔零五工地上建医院、回归社会这个愿望。在这个计划之前，莫长河并未提出反对意见。今年眼看就要上马了，莫长河却。找了这么一个狗屁理由，就让这个项目停了下来。其实这三年来，他是躲在背后默默看我的笑话，在最关键的时刻才出手啊！少卿，只要能完成你父亲的遗愿，我死了都瞑目了。所以我心里就着急，我一着急我就……少卿，对不起了。少卿，少卿，少，你又怎么了？少卿，他还在生我的气呀、啊！他哪有空生你的气呀、啊？他正烦着怎么摆平这件事呢。他一回来就去找穆长河，想力争让你留下。可穆长河说，要开高层会议决定。让宝宝开除算了，我不能再给少卿添麻烦了呀！你已经给他添麻烦了。你是跟在老爷子身边时间最长的人，也是看着少卿长大的。如果少卿袖手旁观，让你落得如此下场，他这一辈子都会自责。现在他是进退两难，而你是覆水难收。我今天发生的事情，大家都知道了啊，我也不会多说。临时召开这个紧急会议，就是要决定，是不是该让陈经理继续留下来。今天会议有执行董事，还有莫总经理主持，你们可以各抒己见。谢我的意见是，让陈经理留下来。我不同意。我同意莫总的意见。陈经理一直是公司的项目骨干，他领导的团队连续五年都是业绩冠军。我认为集团对这样的功臣，应该留一条后路。这也体现了我们集团对员工的宽怀气度。在媒体面前公然出言诽谤，如果集团网开一面，是不是给别的员工树立了不好的榜样？陈经理处事稳健，经验老道。今天突然失态，究竟是什么原因？是他突然疯了，还是我们集团内部出了什么问题，把他逼成这样的？如果以为把陈经理开除了就可以一了百了，不去追根究底，那恐怕媒体也会乐于为我们代劳，帮我们找出真相的。那你的意思是，一旦把忠心耿耿的陈经理开除？媒体就会追着他不放。
，希望从他口中探听到什么内幕呢？既然你也说陈经理忠心耿耿，那他就不应该有这样的下场。一个功臣如果得到这样的下场，难免会情绪过激，把事态扩大。忠心耿耿，在媒体面前大放厥词，抹黑袁中，这样的作风也能叫忠臣？张董。卸磨杀驴，就是我们远中一贯的作风吗？如果犯了错就要被开除，那么今天会议室里面至少一半的椅子可以拿走了。张董，上一次你把资料泄密，让我们公司投标失手，你还记得吗？温特主，半年前媒体对我们集团逃税漏税的不实报道。结果，你三天以后才搞定，让我们的股价直线下滑。还有文浩，生产线有故障，没有及时申报，让我们两个工厂停工半天。嗯，如果你们犯了错，都可以宽大处理。那么为什么陈经理就是个例外？陈经理犯的错误非常严重，直接影响到了整个集团的生意。今天，我以总经理的名义保证，从今以后，关于集团所有事情，陈经理绝对守口如瓶。呃，关于陈经理呢？负责的 K 二零五这个投资项目本来要投建医院，集团呢也大力支持。为什么呢？因为不但能够得到经济效益，而且能够提升整个集团的公众形象。但是，请问？这种行为跟这种形象，能够在公众面前代表医院，代表整个集团吗？这三年来，陈经理一直是这个项目的负责人，但现在依然出言诽谤我们集团。如果我们再加以不行，如何对得起？而且公众直接就对我们这个项目失去了信任。我们这个项目是莫老先生留下来的一个，也是陈经理的一个愿望。没想到啊，没想到，却一手毁在了自己的手里。哎，你的意思是，要么马上开除陈经理，请去保帅；要么马上停止医院项目，甚至无限期压后。恐怕必须如此。小钱，你怎么说？只要能完成你父亲的遗愿，我死了都瞑目。把他开除吧。等一下，干什么？你先检查。可以吗？莫总，少钱，我
干得好啊！干得好。陈后德高望重，集团内超过一半以上的中高层都是他一手提拔上来的老部下。这一次将他拿下，对他们绝对是一次沉重的打击。啊！上次啊，跟你去看车子，你不是看中其中一辆吗？把它开回来！啊，谢谢穆总，这你应得的。我虽然不像少谦那样对待手底下的人啊，像对待亲人一样，但我绝对不会亏待自己人，更不会让自己人呢，做的那么丢脸。你也没有亏待穆总，不但救了他父亲的江山，把女儿嫁给他，还让他坐上总经理的位子。你身为董事长，又是他的岳父，怪不得别人，只能怪他自己太不安分。小子想过河拆桥，还嫩得很呢。不过陈后这么一闹，明天的各大媒体头版头条，一定是关于集团的绯闻。咱们得赶紧想一个解决办法。嗯。我父亲很喜欢收藏台灯。有一年他生日，我都没有想到该送他什么好。是陈伯伯告诉我，我父亲一直心仪的一盏台灯要拍卖，他陪着我去拍卖场竞拍。我永远都忘不了那天我爸爸收到这盏灯的时候。是多么的兴奋！要是当年不是有人背叛莫老先生，害得他大受打击而去世，如今也不会落到这个地步。总经理，穆总，请您今晚回家吃饭。在里面干什么呀？你要我在门口把风，就是为了偷蛋糕啊？为了五星级每天限量发售的芝士蛋糕，做贼也值了。谁叫我们家同学爱吃呢？再说了，那金总无缘无故把你给换掉了，我这是替你出口气。但是被金总发现，我们就完蛋了。顶多是我完蛋，他要是真发现了，你可别多嘴，我顶着。月莹。我不吃了。喂，不许吃泡面。我给你带了饭，走。你现在每天帮我带早饭，还帮我带中饭啊？你要是每天晚上都吃方便面的话，我就让我们家厨子每天给你做晚饭。人还是要靠自己。哥，在这儿呢。金总啊，我正找你呢。告诉你个好消息啊，上回说那个案子由你和月莹一起做了。真的？上次你不是说那个股东？哎呀，你就别追究了啊！我也就是个打工的，不敢问呐、啊。反正是奉命行事。你要真想知道，你给股东打电话问个明白。好，那我打电话问那个股东月莹。金总，谢谢你。无论如何，我都会好好珍惜机会，一定会努力的。你看这态度就对了嘛，很端正嘛。月莹啊，你好好跟同学学习学习啊。嗯、哎，对了，那个我办公室有一块蛋糕，你们看见没有？金总，呃，没有。哎，奇怪啊，今天早上我一个客户送我一个五星级酒店做的吉士蛋糕，怎么就没了呢？可能你吃了给忘了。啊？哎、有可能。这人事儿太多，有可能忘了。你还笑？金总把工作还给我了，我当然开心了。
孩子吗？我刘月莹也是一个不偷懒、对工作很认真的人。哎，可你这劲儿有点过了，总是莫名其妙的，这是为什么呀？可能是只有在工作的时候，我还能记得自己是个什么样的人吧。那你男朋友到底是个什么样的人呢？你又干嘛？我总觉得吧。你男朋友一来你就特别不开心，他一走你就特别开心，而且你什么都听他的，我总觉得你有点怕他，这是为什么呀？你又来八卦了？我不是八卦，你知道我不是八卦的。好了，我先不跟你说了，我过去工作了。我今天非要弄个明白。今天是我生日，就当是我的生日愿望好了。你告诉我，他到底是个什么样的人呢？坏人，流氓，不是，他是个很好、很好的人。那你们怎么认识的呀？大二的时候，那一年你父母刚走，我们还没认识呢。是，那天是大二开学的第一天。第二天上课的时候，我才发现他是我的同伴，就坐在我的后一排。当时的我失去父母，失去家，住在舅舅家里。每天放学后就把自己关在阳台，不想说话。那你们在一起了吗？是啊。你这么爱他，为什么没跟他结婚呢？月英，我先不说了。先去开工了。哎，他叫什么名字啊？他叫萧山。萧山，那好了，月影，不说了，我先去楼下盯着了。哎，你今天晚上有空吗？有事吗？今天是我的生日，你都给忘了。那那我们一起吃饭好了。就这样。啊。记者都走了吗？没走，还多着呢都撤了吧。是啊。我记者反应真快啊！看在明天报纸所有头条都是咱们集团的丑闻呢。只是发不住火的。好了。赵钱，那你说该怎么办？我已经安排了人，去跟那些媒体做一些。公关的工作，没事的。没事，媒体这么容易打发吗？记者也罢了啊。可是下午集团的股票已经开始下跌了，这一跌就是跌掉两所医院。那每个人都担心这末两家是不是会拆伙？这没想到您这个老陈子投了个大篓子。传言只是一时的。澄清了就不会有事了。是。可是你搬出去那么久，这万一要是被记者拍到的话，那可就把这个传言不是坐实了。万一事情闹得更大，我看你这个医院专案可要无限期压后了。这段时间我会搬回来住的。对对对对对对，早该搬回来住，这你家哎。他想到这些媒体啊，真是，你看他们为了挖真相啊，可以不择手段，不达目的，他绝不罢手。我在想，就算你搬回来，可能大概也无补于事。那么岳父
，你有什么想法呢？结婚有十年了吧？快十年了。哦，我我的记忆当中好像你们从来没有去庆祝过什么结婚纪念日，是吧？不是这样吧？我们就办一个结婚十周年的纪念会。嗯。除了可以请一些亲戚朋友，还可以请一些跟远中有业务往来的公司。我想到时候那些媒体肯定会关注的。嗯，好，好，好，好了，好吧，那就照你们年轻人这种想法去做就好了。啊，我去休息了。嗯。管家，啊，麻烦你，帮我准备客房。是，是。你要是真爱这个男人的话，就好好管住你自己的脾气。老是绷着一张脸干嘛？嗯，没有啊。今天是我的生日，冷冷清清的，连个生日蛋糕都没有，我很开心呢，哈哈哈。谁来？他们都是你请来的吗？嗯。生日快乐，你真坏！我们早都知道了。对，这个是生日惊喜。哎，你也不能喝酒的，你酒精过敏，啤酒没事。听好了，今天晚上大家都不许走着回去，都得抬着回家。好。陈浩忍了十年。还是落得今天这个下场。说到底，你还是比他沉得住气。你爸什么时候让你插手过问集团的事情了？我要休息了。十年夫妻，咱们见面数都数得过来。好不容易见面了，我就想跟你说说话。你真那么讨厌我吗？十年假夫妻而已。我们的协议不是说好了吗？如果我中途毁约，或者泄露了协议的内容。我就会放弃所有财产，还有远中的职务。这么多年来，我一直跟着合约走。怎么了？现在你倒受不了了。如果你受不了，就对外宣布我们根本没有领过结婚证吧。是，我是拿我爸出售墨室，遣散墨室老员工跟你做调解。你这十年也的确遵守协议，可是这不是我想要的。我想跟你做真夫妻。想做你身边的女人，十年来我一直在努力，希望哪一天你能爱上我，哪怕只有一点点。别装了，晚安。莫少谦，对吗？这才是你的真面目。你说什么？新婚之夜你要搬到客房去睡？传出去你让我怎么做人？你是想让我丢脸，还是想让我父亲丢脸？我们实在没有感情基础。我真的做不到跟你睡同一个房间。对，要不是你爸，莫氏早就被卖掉，所有的员工都会被遣散回家。这个人情我认了，我也同意了你提出假结婚的这个条件，但是一开始我已经向你坦白，我并不爱你，我并不爱你。我希望你可以考虑清楚。你的意思是，我是趁虚而入，你是委曲求全了。我警告你，莫少谦，别在我面前假扮大老板。你现在副总的头衔，也是我爸看在我的份上。你不过就是我们家的一条狗。我还要提醒你，既然你已经把自己卖了，就卖得彻底一点，也讲点职业道德
不要又想当辫子，又要立牌坊。马狗老爷，你怎么可以说出这么恶毒的话？这才是你的真面目，是吗？你也太会装。要不我搬走，要不我们就这样过，大家一起痛苦一辈子。罗少卿，你不让我好过，我也不让你好过的。那就让我们大家一起都不好过吧。好，就让我们大家都不好过吧。不过从明天开始，我们要准备十周年庆典，到那天，你我都得。萧山呐，月莹，你这不就是那那干嘛呀？哎，萧山，快快快快走了，走走走走走，赶紧！怎么，你认识他吗？我可不认识他，怎么着？他是你们的朋友啊？都是研究生，我们不一个系的。哎，这是他女朋友林子贤，我们经常一起出去玩的。你胡说什么？我们是朋友。你和他本科到研究生，到现在还是出双入对的，还装什么呢？同学，好久没见了。是啊，好久不见了。你们也认识啊？是啊，我和萧山还有同学，以前都是本科同学，只是毕业后就再也没见了。萧山。你也很久没见同学了吧？就这么巧啊！我们设计系去年被派到他们单位实习，我就是这么认识的同学。原来你们是同学啊！这是同学的同事刘月莹，今儿他的生日，生日快乐。来，既然大家都是老相识，来来，人多热闹点，来一块坐。来，服务员，加两套餐具。同学，你们一起坐。姑爷是我。啊，姑爷
，老爷想请你去商量一下十周年纪念晚会的事儿。现在过去吧。同学，好久没见了，快三年了吧？你还好吗？我还好啊，我现在在一家设计公司做室内设计师。你呢？我啊，我在一家外企做销售，萧山还在继续读研究生。在外企做销售啊，很好啊，很有前途呢。你这包可真好看，在哪买的？我也不知道，小山送给我的，今年的生日礼物。你这围巾也挺好看的啊，很经典，不过时。我也喜欢这个牌子的围巾呢，好看。赶紧吃吧，滔滔不绝的，跟黄河似的。好什么？这么肥啊，让人家怎么吃吗？哼，得了吧，吃个羊肉还这么多人伺候你，哎，还说不是一对，谁信呢？是啊。老同学，好久不见，喝一个。手心工，敬你一杯。哎，你们怎么那么冷静啊？快，谢谢手心工。没什么，没什么，没什么。最爱拥抱着你，最怕看到你太客气，总会想起相爱时光，你和我紧紧偎到亲亲，我们的依偎是永远。却不能为你抵挡抗拒，爱与不爱，谁能决定？你怎么了？是不是烫着了呀？我没事。张总，嗯，还是有一点。玉莹，我刚想起来，我明天要交给工人的图纸，有些地方弄错了，我得回去改一下。那我陪你一起去。不用了，我自己能搞定的。你们玩吧，我先走了，回去加班。来来来，走走走走。飞越千山，心默默呼喊着你。媳妇刚生了儿子，他回家抱孙子去了。什么？你怎么来了？这么晚了，我看你一个人走不放心。
所以就跟着来了。你怎么可以撇下林子贤一个人？他不是我的女朋友。